नमस्ते वेलकम टू टी सैट आरोग्य मित्र आरोग्य मित्र कार्यक्रम में कैंसर अने विषय एवर की तेयन का अंदर की दीन पैन अवगाहन वैसे अधिक कैंसर वे एन रखा उ असल एला निर्धारित ये परस्थित वीट की शस्त्रचिस्टर अलग कैंसर को अधुनातन चिकित्सा पद्धति एट निवारण चर्चा वरल कैंसर डे सदर्भंग इलांट विषया मन तेजक वीट विवरी मन स्टूडियो सीनियर सर्जिकल आंकालजिस्ट डॉक्टर एस चंद्रशेखर राव गार दिन संबंधी एट सदेहना स्क्रीन पैन कड़ा नंबर की कालर डॉक्टर गारो माला गुड ईवनिंग सर वेलकम टू अवर स्टूडियो वरल कैंसर डे सदर्भंग असल थीम तो मुझकोचार वरल कैंसर डे गुजरेंतार वरल कैंसर डे अने रेवेल संवस मोदल प्रपंच यूसीसी अटार यूनियन आफ् कैंसर कंट्रोल प्रोग्रम जनीवा स्विटर्ला प्रति संवस कल इधम चेसर मन की मन कंटू थीम अटू उ कैंसर कंट्रोल का आलोची वरल कैंसर डे अने मदलपेटर यह संवस थीमे रेवे इवे रे क्लोज दि के गै्या के गैपे के गैपने मन की आदिलाबाद चवर पेशेंट उ अटे रोग अला इले रोग मेहबूब नगर चवर मन की बॉर्डर रोग अलागे हईदराबाद नड़ेवर बंजारा हिल्स रोग नैद्य अंद सो अदी क्लोज दि के गैपने अंत मन आदिलाबाद चवर वाड़ी की बंजार हिल्स धनवंतुड़ी रकम वैद्य अगते दी मन चारा वरकू कैंसर अने क्यूरान अवकाश असल वरल कैंसर डे अने मदलपेटारे कैंसर मूलान मरण तग्गा प्रपंच मन देश में कौन कैंसर वाल रो कारण मेजर काज मरणाल की कारडियोवास्क्युर् डबेटीस वीट तरवा कैंसर मेजर कारण दीन ना कम्यूनकबल डिजेस अटार अटे शुगर डयाबेटीस हार्ट प्रॉब्लमस बीपी इवन ना कम्यूनकबल डिजेस अटार कैंसर वीट मेजर पार्ट ना कम्यूनकबल डिजेज उ दी मन की चाल वरक कैंसर अंटे अवगाहन लेदोह अपोह की अवगाहन की चाल तेड़ उ प्रति वालू कैंसर अंत चचिपता कैंसर अंत कैंसले बतक अने अपोह अन्नी कैंसर् प्राणांतक अट्ला अन्नी कैंसर् नयम सो मन अवसरा बटी दाख स्टेज ने बट्टी ये दश दश ने बटी वैद्य चुके दीं चाल वरक नये अवकाश असल वरल कैंसर डे अ थीम चपा कीन वाल एम चेयर मन दीं मूडुटे अटे इंडिविज्युल अटे प्रति मशी चेया कम्यूनिटी लैवल्लो अटे मन कॉनी लेकिन मन ऊर्जो मन पलटूर अूरों का तरवा पॉलिस मेकर्स फैनल वे पॉलिस मेकर्स यह मुगर मूड लैवल्स उ दी अटे इंडिविज्युल मन अलवा सर अलवा चुस्व तरवा मन प्रिवेबल कैंसर अटा राक मन देश में मूडिंट वंत अटे वन थर्ड अभी कैंसर प्रिवेबल एंटे पगकम वाला वे कैंसर अभी प्रिवेबले अंकनी वन थर्ड अभी कैंसर इंडिया वे भारत देश में भारत देश में तेलंगा यानी एडना सर इन प्रिवेबल कैंसर सो और मन अवेरने क्रिएटे अपोहल तोग तरवा प्रिवे चेयली तरवा वाली चपाली एर्ली डयाग्नो चुक चाल वर के असलू पट्टर तरह वाले पक्न ना सिगरेट तागे चाला मावय चार वे बति सिगरेट तागे आये वे बतक आये अदृष्ट अंदर बतकता कदा सो अंकनी मन वाल अवगाहन कल वस्तान का मुझे तुलेदेश मन चाल वरकू बेनिफिट उ 
ఈ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే మూలాన మనం ఏం చేయాలంటే ఈ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే మన ఇంట్లో కానీ కాలనీలో కానీ ఈ వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటే ఏంటంటే దీనికి ఏ రకంగా మనం తొలి దశలో కనుక్కోవచ్చు రాకుండా ఏం చేయొచ్చు తర్వాత మనం ఫ్యూచర్లో ఎలా చేయాలి ఈ కేర్ గ్యాప్ని ఎలా పూడ్చాలి అంటే అసలు ఎయిమ్ ఏంటంటే అల్టిమేట్ ఎయిమ్ నో క్యాన్సర్ డే ఇది అంటే మనం ఒక ఒకరోజు ఫిబ్రవరి నాలుగో తారీఖున మనం క్యాన్సర్ అనేది చూడకూడదు అట్లాంటిది ఏమి అనేది పెట్టుకుంటే జరుగుతుంది అది వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే అనేది ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఎయిమ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వరకు ఇదే ఎయిమ్ క్లోజ్ ది ఈ మూడు సంవత్సరాలకి క్లోజ్ ది కేర్ గ్యాప్ అంటే ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో మనం ఆదిలాబాద్ చివరిలో ఉన్న మహారాష్ట్ర బోర్డర్లో ఉన్న వాడికి ఏ రకమైన వైద్యం ఇస్తున్నామో అది హైదరాబాద్లో ఉన్న రోగికి కూడా అందే వైద్యం వాళ్ళకి ఇవ్వగలగాలి ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే అనే దానికి పూర్తిగా న్యాయం చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట ఏ ఊర్లో ఎవరు ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళకి అక్కడ వరకు వైద్యం అందేలాగా చేయాలి అంటే వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే లోపు ఏదైనా జరగచ్చు చాలా మందికి అట్లా జరుగుతుంది కూడా అంటే ఏంటంటే దానికి కారణం కూడా ఉందమ్మ ఏంటంటే డీసెంట్రలైజేషన్ కాలా మనకి ఇంతవరకు అంటే ఎక్కడున్నా సరే పట్టణాల్లోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన ఏ భారతదేశంలో ఎక్కడ తీసుకున్నా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని మెడికల్ కాలేజెస్లో కనుక ఉంటే చాలా వరకు ఈ బాధ ఉండదు అంటే మెడికల్ కాలేజ్ అంటే ప్రతి జిల్లాకి ఇప్పుడు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది ప్రతి మెడికల్ కాలేజీలో మన ఒక క్యాన్సర్ వింగ్ కనుక ఏర్పాటు అయితే ఇక్కడ వరకు రానక్కర్లేదు ఇక్కడ వరకు రానక్కర్లేదు మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నామంటే ప్రపంచంలో ఒక సంవత్సరంలో ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై వేల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు క్యాన్సర్ గురించి అది భారతదేశంలో అంత బడ్జెట్ ఖర్చు పెడతారని కాదు అది ఒక్కోసారి ఏడు లక్షల కోట్లు కూడా అవుతుంది ప్రపంచంలో చెప్తున్నాను తీసుకుంటే మనం సోకాల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా అమెరికా లాంటి వీటిలో వీళ్ళకి తీసుకుంటే ఏంటంటే మనం క్యాన్సర్లు మనకంటే చాలా ఎక్కువ మనకి ప్రతి లక్షలో వంద మందికి క్యాన్సర్ ఉంటే అమెరికాలో ప్రతి లక్షలో మూడు వందల యాభై మందికి ఉంటుంది సో వాళ్ళకి కానీ మార్టాలిటీ అంటే క్యాన్సర్ మూలాన మరణాలు వాళ్ళ ఎంత ఉంటాయంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది మనకి అరవై పర్సెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అది రైట్ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే సందర్భంగా ఈరోజు అసలు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అనే విషయం చాలా మందికి తెలుసు చాలా మందికి అవగాహన కూడా ఉంటుంది ఎవరికి విషయం తెలియదని కాదు చాలా మంది అవగాహన తెచ్చుకొని ముందుగానే అలర్ట్ అవుతున్నారు హాస్పిటల్ కట్టు వెళ్తున్నారు ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకుంటున్నారు ఇంతకు ముందు సార్ చెప్పినట్టు చాలా ఊళ్ళల్లో చాలా దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో క్యాన్సర్ వైద్యం గురించి తొందరగా అందక చాలా మంది అలా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు అందకుండా కూడా చాలా మంది ఉంటున్నారు సో ఏ పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి శస్త్రచికిత్స చేయాలి ఎటువంటి అధునాతన పద్ధతులు ఉన్నాయి వాటి గురించి వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే సందర్భంగా మనం మాట్లాడుతున్నాము దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీరు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడవచ్చు ఓకే సార్ అంటే వరల్డ్ క్యాన్సర్ డేని మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్న జరుపుకుంటున్నాం కదా సో టూ థౌజండ్లో మనం స్టార్ట్ చేశాము అసలు ఎలా ఏర్పడింది ఎందుకు దాన్ని వరల్డ్ క్యాన్సర్ డేగా పెట్టారంటారు అంటే పర్టికులర్గా ఏదైనా థింగ్ జరిగింది అంటారా లేదమ్మా ఒక రోజున ఫిబ్రవరి నాలుగో రోజున మీటింగ్ జరిగింది వాళ్ళ మీటింగ్ జరిగి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఈ రోజున మనం ప్రతి సంవత్సరం ఒక ఎయిమ్తో కదులుదామని అలాగా ఆ ఎయిమ్తో కదలటం మూలాన ఈ మనం ఒక రకమైన కన్సాలిడేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మూడు ఉంటాయి ట్రయాంగిల్స్ ఒకటి జబ్బు రోగి వైద్యం ఈ మూడు ఈ మూడు అందుబాటులో ఒక చోటకు తేగలిగితే మనం అంటే రోగికి సరైన వైద్యం అందగలిగితే చాలా వరకు మనం న్యాయం చేయకూర్చున్నట్టే ఈ మూడు కనుక ఒక చాటు ఉంటే ఈ మూడు కనుక మనం చేయలేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనకు ఒకసారి బాధ కలగచ్చు ఏంటంటే దీంట్లో రకరకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ చదువుకున్న ఉన్నారనుకుందాం వాళ్ళకి ఎక్కువగా తెలుస్తాయి అందుకని వాళ్ళు ఏం చేయాలో కూడా అవగాహన ఉంటుంది రెండోది ఇన్కమ్ ఏదున్నా చదువు ఉన్న ఇన్కమ్ లేనప్పుడు కష్టం అవుతుంది సో హై ఇన్కమ్ గ్రూప్స్కి లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్కి దాంట్లో కూడా మనం ట్రీట్మెంటు మార్టాలిటీ మరణాలు కూడా లో ఇన్కమ్ గ్రూప్లో ఎక్కువ ఉంటాయి మూడోది ఏంటంటే జెండర్ బయాస్ అంటే స్త్రీలు పురుషులు అంటే మామూలుగా ఏంటంటే మన ఇంట్లో 
ఎవరికైనా జబ్బు వస్తే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మేల్స్కి ఇస్తారు అబ్బాయికి ఇస్తారు అమ్మాయికి అంటే అంటే పూర్వం వరకు అదే జరిగింది ప్రాబ్లీ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నుంచి కూడా ఇప్పుడు అమ్మాయిలకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు అంతేకాని ఇంతకుముందు ఇద్దరులో అన్నం పెట్టాలంటే ఫస్ట్ అబ్బాయికే పెడతారు అమ్మాయికి తర్వాత పెడతారు జెండర్ బయాస్ అంటారు ఇది కూడా వైద్యం అట్లానే ఎందుకంటే నేను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇరవై సంవత్సరాలు పనిచేశాను అందులో ఎక్కువ మంది స్త్రీలే వస్తారు పురుషులు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అపోలోకిపోయేవాళ్ళు అంటే అపోలో అని కాదు అంటే వాళ్ళు ఏదైనా వైద్యం చేసుకుని గొర్రెనో బర్రెనో అమ్ముకుని వేరే చోట వైద్యం చేయించుకునే వాళ్ళు అదే స్త్రీలకు ఎక్కువ మనం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పేదవాళ్ళు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి జెండర్ బయాస్ అంటాం మూడోది యాక్సెసిబిలిటీ నేను చెప్పాను కదా ఇల్లెందులో ఉంటాడు అక్కడి నుంచి క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే ఎక్కడికి రావాలా హైదరాబాద్ రావాలా సో అందుకని ఈ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ట్రీట్మెంట్ పాయింట్ వీటి మూలాన అదే మనం రేడియేషన్ పెట్టాలనుకుందాం ఆరు వారాలు ఉండాలా ఇక్కడికి రావాలా ఇల్లు తెత్తుకోవాలా ఆరు వారాలు వైద్యం చేయించుకోవాలా ఇవన్నీ మనకి సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించి ఈ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే అనే దాని గురించి అంటే ఇవన్నీ ఆలోచించడం మూలాన పాలసీ మేకర్స్కి ఒక వే కల్పిస్తున్నాం మనం ఈ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే అనే దాని మూలాన పాలసీ మేకర్స్ ఆలోచిస్తారు అనమాట అంటే ఇండివిజువల్ లెవెల్స్ మనంతటి మనం అన్నీ మనకు వచ్చి నోట్లో పెడతారు అనుకోకూడదు ఎవరైనా సరే మనం చేయాల్సిన ఎఫర్ట్ మనం చేయాలి కమ్యూనిటీ ఎఫర్ట్ కమ్యూనిటీ చేయాలా అలాగే గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది ప్రతిదీ పాలసీ మేకర్స్ చేసి పెడతారన్నది కూడా సరైన పద్ధతి కాదు ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్ లేనిదే గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్ దానికి చేయలేదు అది అది నువ్వు ఇంకొక చాలా ఈ ఇది క్రీ మన క్రూషియల్ పీరియడ్లో ఉన్నాం ఇది కోవిడ్ పాండమిక్లో క్యాన్సర్లో చాలా వరకు వైద్యం లేట్ అవుతుంది ఎందుకని అంటే రావటానికి భయం వేరే బంధువుల ఇంట్లో ఉండటానికి భయం ఉంచుకోవటానికి భయం బయట ఉంటే ఎక్కడ తినాలన్నా భయం సో దీంట్లో ఈ చాలా వరకు ఈ ద ఎక్కువ దశలో దశ పెరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా అపోహ ఉంది అవగాహన లేక నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోరు అదేంటంటే మేము క్యాన్సర్ పేషెంట్లు కదా సార్ వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోకూడదని అది చాలా పొరపాటు ఫస్ట్ మనమే వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవాలని చెప్తాను నేను క్యాన్సర్ పేషెంట్ అనే రోగి అనేవాళ్ళు సర్వైవర్స్ దే ఆర్ కాంకరర్స్ అంటే జయించిన వాడు వీడు జయించిన వాళ్ళు అందరూ తప్పనిసరిగా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవాలి జబ్బులో ఉన్నవాళ్ళు కూడా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవాలి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా సర్జరీ అవుతున్నప్పుడు కూడా వ్యాక్సినేషన్ ఎందుకని అంటే కోవిడ్ అనేది క్యాన్సర్కి నాన్ క్యాన్సర్కి ఉన్నా లేనా లేదా అనేది హై ఇన్కమ్ లో ఇన్కమ్ సోషల్ ఎకనామిక్ స్టాటస్ చూడదు ఉండదు ఎవరికైనా రావచ్చు అదే కీమోథెరపీ తీసుకున్న వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ప్రయారిటీ ఇచ్చి వ్యాక్సినేషన్ వేయాలి అసలు ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ అనేది ప్రయారిటైజేషన్ లేదు ప్రతి వాళ్ళకి ఎప్పుడు వెళ్ళినా అప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది వీళ్ళకి బూస్టర్ డోసు కూడా ఇవ్వచ్చు సో కాబట్టి ఈ అపోహ క్యాన్సర్ ఉంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకోకూడదు అనే అపోహ అనేది పూర్తిగా పోయినప్పుడే మనం రెండింటికి బ్యాలెన్స్ చేయగలం నమస్తే అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీ సమస్య చెప్పండి హలో చెప్పండి సార్ నమస్కారం అండి అవునండి అవును గాలిగొట్టం అది అక్కడ ఇంతకుముందు అందులో కంటి కంటి వచ్చిందని వైజాగ్లో ఆపరేషన్ చేశారు సార్ ఓకే అది చేస్తే కొంచెం తగ్గింది సార్ ఈ మధ్యన మళ్ళీ ఎక్కువైంది సార్ అది ఎంతకాలం అయింది ఆపరేషన్ చేసి మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది సార్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఏమన్నా ఏమని చెప్పారు ఓకే బయాప్సీ చేశారు క్యాన్సర్ అని చెప్పారా అవును సార్ వైద్యం ఏమైనా చే తర్వాత ఏమైనా చేయించుకున్నారా అది ఏంటంటే మీకు లరింజల్ క్యాన్సర్ అంటారు సిగరెట్ అలవాటు ఉండేదా మిస్సెస్ కండి అండి మీరు తాగుతారా మీరు సిగరెట్ కాలుస్తారా వెరీ గుడ్ అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే వాయిస్ బాక్స్ తీసేసిన లోపల ఒక మిషన్ పెట్టుకోవచ్చండి వాయిస్ ప్రాసెస్ అంటారు 
విన్నారా లో వాయిస్ బాక్స్ ఎందుకంటే ప్రాణం ముఖ్యం వాయిస్ కంటే ఫస్ట్ ప్రాణం ముఖ్యం ఆవిడికి వైద్యం జరగాలంటే ముందు అది చేయించి అవసరం ఉంటే ఆ తర్వాత మీరు కావాలంటే లోపల వాయిస్ ప్రాసెసిస్ అని పెడతారు ఆపరేషన్ అప్పుడే పెట్టించుకోవచ్చు అది పెట్టించుకోవటం వలన మాట అనేది వస్తుందండి ఇంకా కొంచెం లేట్ అయిపోతే తర్వాత అది కూడా కుదరదు వాయిస్ ప్రాసెస్ కూడా కుదరదు కాబట్టి మీరు వెంటనే అక్కడ మీ విశాఖపట్నంలో ఉన్న డాక్టర్ గారిని క్యాన్సర్ డాక్టర్ గారిని కలిసి వైద్యం చేయించుకోవాలి సార్ ఇలా ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఏదో ఒక థీమ్తో ముందుకు వస్తున్నాము ప్రతిసారి ఒక మంచి థీమ్తో ముందుకు వస్తున్నప్పుడు అపోహ కానీ అవగాహన కానీ ఈ విషయంలో అసలు ఎంత రేషియో పెరిగిందంటారు చాలా మందిలో ప్రతిసారి ఆ థీమ్తో ముందుకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారా దాంతో ముందుకు వెళ్ళి మన అవగాహన పెంచుకుంటున్నారా తప్పనిసరిగా అమ్మా అవగాహన అనేది చాలా వరకు పెరుగుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే పూర్తిగా అందరికీ అవగాహన రావట్లేదు అపోహలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా మమ్మల్ని అడుగుతారు ఇంట్లో మా అమ్మకి క్యాన్సర్ వచ్చిందండి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళని అంటుకోవచ్చా మా అమ్మ తాగే గ్లాసులో వాళ్ళు తాగొచ్చా మా అమ్మ తినే ప్లేట్లు వాళ్ళు తినొచ్చా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆవిడ నీకు అమ్మ పైగా ఇదేం అంటూ వ్యాధి ఏం కాదు కోవిడ్ కాదు కదా టీబీ కాదు కదా ఏమీ కాదు ఏమీ కాదు పిల్లల నుంచి ఆవిడికి వస్తుంది కానీ ఆవిడ నుంచి పిల్లలకి వెళ్ళదు అలాగే కీమోథెరపీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అడుగుతారు రేడియేషన్ అప్పుడు కూడా నేను డాక్టర్ గారు మా అమ్మకి కీమోథెరపీ రేడియేషన్ జరుగుతుంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు అంటూ వ్యాధి అని అంటూ వ్యాధి ఏం కాదు రేడియోథెరపీ తీసుకున్నా ఆ బాడీ నుంచి ఏమీ రేడియేషన్ వెళ్ళదు ఆవిడ బాడీలోకి రేడియేషన్ వెళ్తుంది కానీ ఆవిడ నుంచి బయటికి రాదు ఎక్సెప్ట్ ఈ ఐ వన్ థర్టీ వన్ థైరాయిడ్ ట్రీట్మెంట్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రం మామూలుగా ఏం చెప్తామంటే ఆ యూరిన్లోనూ సెలాయ్వాలోను కొంచెం బీటా రేడియేషన్ అనేది వస్తాయి అందుకని వాళ్ళని వారం రోజుల వరకు బాత్రూమ్లు కామన్ వాష్ రూమ్స్ వాడకూడదు వాళ్ళు సపరేట్గా ఒక వాష్ రూమ్కి వెళ్ళాలి అది కూడా ఎక్కువ డోస్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళని హాస్పిటల్లోనే ఉంచి ఆ డోస్ తక్కిన తర్వాతనే పంపిస్తారు సో అందుకని అంత ప్రమాదం అయింది ఏం కాదు ఇంకోటి క్యాన్సర్ అనేది అంటూ వ్యాధి కాదు అసలు బేసికల్గా అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో క్యాన్సర్ అంటూ వ్యాధి కాదు వైద్యం అంటూ వ్యాధి కాదు దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటూ వ్యాధి కాదు ఇలాంటి అపోహలు అయితే ఉన్నాయి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నాయి రైట్ అవగాహన విషయానికి వస్తే అందరికి అవగాహన వస్తుంది అమ్మో మనం ఇలా వస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉండాలని కానీ దాన్ని ఫాలో అవడంలో మాత్రం కొంచెం వెనకడుగు వేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ కి సంబంధించి మెమోగ్రామ్ చేయించుకోవాలి ఇయర్లీ వన్స్ ఆ త్రీ ఇయర్స్ కి ఒకసారి లేడీస్ అందరు చేయించుకోవాలని తెలుసు తెలిసి కూడా ఎందుకు మాకేం ప్రాబ్లం ఉంది మేమెందుకు చేయించుకోవాలని చాలా మంది అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ రోజు అవునండి దాన్ని డినయల్ అంటాం అంటే ఏంటంటే నా దాకా వస్తే చూసుకుందాం కదా అంటే క్యాన్సర్ లో కూడా మూడు రకాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ డినయల్ అంటారు నాకు ఇది కాదు ఏదో మా డాక్టర్ ఏదో తప్పు చెప్పాడని అందుకని ఇంకో చోటు చూపిస్తారు బయాప్సీ సెకండ్ రెండోది స్టేజ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఒకసారి అది కాగానే చాలా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు సో ఇది ఎంత త్వరగా బయటకు వస్తే వాళ్ళు అంత సక్సెస్ అవుతారు అనమాట so first is stage of denial stage of uh, depression third is stage of acceptance okay acceptance vachin tarvata inga ko chaala varaku endante ekku mandi progression baaga aalochinchi inga laabam ledhu mano proceed ayipovalani proceed ayipottaru so ee moodu untayi tarvata meer edigare ee enduku change korandi asalu chaala mandi ki endante ee anni baavunan kada ee undadani undadani కొంత గ్రూప్స్కి అంటే మీరు అడగచ్చు ప్రతి టెస్ట్ చేయాలంటే అది ఎకనామిక్ వైబిలిటీ కాదు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కూడా ఎకనామిక్ వైబిలిటీ అనేది కాదు కొన్ని మాత్రం తప్పనిసరిగా చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో ఉన్న ఆడపిల్లలందరినీ ఈ మ్యారేజ్ కాకముందు వాళ్ళకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పించాలి ఇప్పించాలి తప్పనిసరిగా ఇప్పించాలి అసలు మనం ఎంతమందికి ఇప్పించాం ప్రతి గవర్నమెంట్ చేయలేదంటారండి మనంతా మనం చేయలేమా రోజుకి మీరు వంద రూపాయలు సారా తాగుతుంటాయి మరి వ్యాక్సినేషన్ ఖర్చు ఎంతసేపు ఉంటుంది సో అందుకని ప్రతి వాళ్ళు సర ఆడపిల్లలందరికీ మ్యారేజ్ కాకముందు పన్నెండు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి అందరికీ తర్వాత నుంచి మొత్తం మూడు డోసులు వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవటం వల్ల ఒక మేజర్ క్యాన్సర్ అనేది ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మనం సో అది తర్వాత హెపటైటిస్ బి ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవటం వలన చాలా వరకు 
క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ప్రివెంటివ్ వ్యాక్సిన్స్ అనమాట క్యాన్సర్ ప్రివెంటివ్ వ్యాక్సిన్స్ అవగాహన అయితే ఉంది కానీ దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి ఫాలో అవ్వటం కష్టం తర్వాత ఏంటంటే మామోగ్రామ్ ఉదాహరణ చెప్తాను ఇంట్లో అమ్మకు కానీ అక్క చెల్లెళ్ళకి కానీ మేనత్త కానీ వీళ్ళు ఎవరన్నా ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం చెప్తే వింటారు అసలు చెప్పకుండా వాళ్ళు వినకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే అసలు పట్టించుకొని కూడా చాలామంది ఉంటారు అంటే ఇంకొంతమంది ఏంటంటే మా ఇంట్లో ఎవరికి లేదు కదా మేమెందుకు చేయించుకోవాలని అనుకుంటారు లేదు లేదు అంటే మనం లేడీస్ చేయించుకోవాలన్నా కూడా మాకెందుకు అంత అసలు చెప్పాలంటే ఈ వంశ పారంపర్య కానీ జెనటిక్ గా కానీ వచ్చే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లు ఐదు నుంచి పది శాతమే తొంభై ఏడు నుంచి తొంభై ఐదు శాతం స్పరాడిక్ క్యాన్సర్స్ స్పరాడిక్ క్యాన్సర్స్ అందుకని మేము ఏం చెప్తామంటే ఇది వంశ పారంపర్యంగా వచ్చేది అనేది అంత పర్టికులర్ కాదు ఈ వంశ పారంపర్యంగా వచ్చేది అనేది కొన్ని పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి దానికంటే బెస్ట్ థింగ్ కనీసం సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చేయాలి సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు నెలసర అయిన తర్వాత ఫ్లాట్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్ పెట్టి స్నానం చేస్తున్నప్పుడు మూడు సార్లు చూసుకోవాలి చేసి చంగ చనుమలం నొక్కితే ఫింగర్స్ మధ్యాహ్న డిశ్చార్జ్ ఎస్పెషల్లీ బ్లడ్ స్టెయిన్ అంటే రక్తస్రావం చనుమలం నుంచి వచ్చిందంటే ఈ ఎస్పెషల్ మెనోపాస్ వచ్చిన అంటే మా ఆగిపోయిన తర్వాత మైలు ఆగిపోయిన తర్వాత కనుక చనుమలం నుంచి వస్తే ఫస్ట్ థింగ్ క్యాన్సర్ కింద అనుమానించాలి సో అట్లీస్ట్ అదన్నా చేసుకోవాలి నెలసర్ అయిన తర్వాత ఏడో రోజున ఆర్ ఇప్పుడు నెలసర్ ఆగిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ప్రతి నెల ఫస్ట్ సండే మొదటి ఆదివారం చూసుకోవాలి చూసుకున్నప్పుడు ఈ స్నానం చేసినప్పుడు చూసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక సెంటీమీటర్ మాస్ కూడా తెలుస్తుంది దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట సబ్బు చేతులతో చూసుకోవాలి మూడు సార్లు చూసుకోవాలి అనమాట చూసుకుంటే చాలా వరకు తెలుస్తుంది సో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఈజీగా మనం డయాగ్నోస్ చేస్తే తగ్గిపోవచ్చు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి పేషెంట్ కి బెటరే వైద్యుడికి బెటరే తర్వాత ఖర్చు కూడా తక్కువ అవుతుంది అన్ని అన్ని అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఏంటంటే తొలి దశలో కనుక్కున్నప్పుడు మనకేంటంటే ఇవి ఒక వైద్యం సరిపోవచ్చు ఎక్కువగా ఈ కాంప్లెక్స్ వైద్యం టార్గెటెడ్ థెరపీలు ఆ ఇవి అనేది అవసరం ఉండదు ఒక్కోసారి మొదటి స్టేజ్లో కనుక అనుకుంటే కొన్ని మాత్రం మొదటి స్టేజ్లో కనుకున్న అగ్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది అవసరం వస్తుంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది నాలుగు రకాలుగా ఉంటుంది పేరుకి ఒకటే కానీ ఒకటి ఏంటంటే పూర్తిగా మందులతోటి ఆపరేషన్ తర్వాత మందులతోటే సరిపోద్ది రెండో దానికి రెండు మూడు కీమోథెరపీ అనేది ఇవ్వాలి ఒక దానికి అస్సలు మందులు కాదు అంతా కీమోథెరపీనే ట్రిపుల్ నెగిటివ్ అంటారు అన్నిటి కీమోథెరపీ ఇస్తారు ఇంకోటేమో హర్ టూ పాజిటివ్ అని వాళ్ళకి ట్రస్టీజీ మ్యాబ్ అనే మందు సంవత్సరం పాటు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఈ నాలుగు వేరువేరుగా ఉంటాయి ఒక దాని వైద్యం ఇంకో దానికి సంబంధం ఉండదు మన మహిళల్లో ఇప్పుడు అధికంగా వచ్చే క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సరే ఇంతకు ముందు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ఎక్కువగా వచ్చేది అండ్ మేము చదువుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఉండేది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ లో కానీ ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సరే చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ స్టేటస్ అది ఉమెన్ పెరిగింది జెనైటల్ హైజీన్ పెరిగింది ఎకనామిక్ స్టేటస్ పెరిగింది లాస్ట్ ఈజ్ రిప్రొడక్టివ్ మెథడ్స్ అంటే ఇంతకుముందు పదహారేళ్ళకి పదిహేనేళ్ళకి పిల్లలు వచ్చి కనేవారు ఇప్పుడు అలాంటిది సెటిల్ అయ్యి పిల్లలు పుట్టేటప్పటికి ముప్పై ఏళ్ళు దాటిపోతుంది అందుకని ఫస్ట్ చైల్డ్ బర్త్ ఎంత లేట్ అయితే అంత రూమ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి ముప్పై సంవత్సరాల ముందు ఫస్ట్ చైల్డ్ బర్త్ అనుకుంటే అదే ఇంకో స్త్రీకి ఫస్ట్ చైల్డ్ బర్త్ ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత ఉంటే ఆవిడకి రొమ్ క్యాన్సర్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే బోవులేటరీ సైకిల్స్ కి యానోవులేటరీ సైకిల్స్ ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట అదే సో ఇంకా అధికంగా వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఏ ఉంటాయి అంటారు ఇంకా అధికంగా వచ్చే పురుషుల్లో వచ్చేది నోటి క్యాన్సర్ నోటి క్యాన్సర్ పొగాకు నవలటం స్మోకింగ్ సో ఆల్ ఫైవ్ ఎస్ ఎస్ స్మోకింగ్ స్పైసీస్ then spirit alcohol anamata mm. and sharp teeth ande ee pogaku man deshamlo cancer lo one third adi cancers ki pogaku kaaranam navaladam kontha mandi paste laga vaartaru pogakni adi kotta idanamata na adigari etla vaartam ani 
చేత్తో తీసుకుని పొద్దున తోముతాడంట రాత్రి పడుకునేటప్పుడు కూడా తోముతానని చెప్పాడు సో ఇది ఈ రకమైన ఈ పర్వర్టెడ్ నా ఐ విల్ కాల్ దమ్ ఎస్ అ పర్వర్టెడ్ బిహేవియర్ ఏం మరి ఏం చెప్తాం ఇది పొగాకు నవలటం ఈ జరద వేసుకోవటం అంతకుముందు ముక్కుపడి పిలిచేవాళ్ళు కూడా తగ్గిపోయి రకరకాలు ఇవన్నీ తినటం వలన ఓరల్ క్యాటి క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది ఓరల్ క్యాటి క్యాన్సర్ రావటం వలన ఏంటంటే ఆ ఏరియా చాలా చిన్నది ఓరల్ క్యాటి ఇప్పుడు మనకి వేరే చోట అనుకోండి పెద్ద ఏరియా ఈ చిన్న ఏరియాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి మాట్లాడే మాట తినే తిండి ఇంకా మనం మింగే తాగే నీళ్లు అన్ని ఇంటి నుంచి పోవాల్సింది ఏ చెత్త అన్నా దీంట్లో నుంచి పోవాల్సింది ఏం వాగినా నోట్లోంచి రావాల్సింది సో అందుకని నోటి క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు ఏమవుద్దంటే తినటానికి కుదరదు తిట్టడానికి కుదరదు ఇంకా గాలి తీసుకోవడానికి సరిగ్గా కుదరదు ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు కదా అన్ని ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి రైట్ సో వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే సందర్భంగా క్యాన్సర్ల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము ఎటువంటి అవగాహన పెంచుకోవాలి ఎన్ని రకాల క్యాన్సర్లు ఉంటాయి నివారణ చర్యలు ఏంటి దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న నంబర్స్కి కాల్ చేసి మీరు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడవచ్చు రైట్ ఒక పేషెంట్ నోటి క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్ మీ దగ్గరకు వచ్చాడు అనుకోండి అసలు మీరు ఎటువంటి హిస్టరీ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది ఎలా తీసుకుంటారు అని అన్నారు కదా అంటే మేము అడుగుతాం అసలు ఏం బాబు నీకు ఏం అలవాట్లు ఉన్నాయని అంటే నేను సిగరెట్ తాగుతాను సార్ ఎన్ని సిగరెట్లు కాలుస్తా అంటే రోజుకి రెండు పెట్లు కాలుస్తాను సార్ అంటే తర్వాత ఎప్పటి నుంచి కాలుస్తున్నా అంటే టెన్త్ క్లాస్ నుంచో నైన్త్ క్లాస్ నుంచో స్కూల్ గోయింగ్ వాళ్ళు అండి మీరు టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు బీరు తాగని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూపెట్టండి నాకు ఈ రోజు అలాగే ఇంక ఇప్పుడు అంతే ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళందరూ రేపు ఫ్యూచర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళందరూ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళే ఉంటారు క్యాన్సర్ పేషెంట్లు అని కాదు రకరకాల జబ్బులు పొగాకు మూలాన మన భారతదేశంలోనే ఆల్మోస్ట్ పదమూడు లక్షల మరణాలు వస్తున్నాయి మీరు కోవిడ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఇవన్నీ కాదు వీటి మూలాన ఇవన్నీ ఏంటంటే తెలుగులో సామెత ఉంది కదా కంటే కర్మం పెంచుకుంటే ప్రారంభం అని మనం పెంచుకుంటున్నాం ఇవన్నీ కరెక్ట్ ఇవన్నీ పెంచుకుంటున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమీ చేయలేము వీటిని గురించి సో ఇది నోట్ పొగాకు గురించి అడుగుతాం తర్వాత షార్ప్ టీత్ అంటే చాలా వరకు పళ్ళు సూదుల్లాగా ఉంటాయి కొంతమందికి ఆ నాలి ఖర్చుకుంటూ ఉంటారు పక్కన అంటే ఈ డెంటల్ కట్ అయిపోయి సరే అరిగిపోయి షార్ప్ టీత్ అనమాట తర్వాత స్పిరిట్ అఫ్ కోర్స్ ఆల్కహాల్ మీరు మామూలుగా దెబ్బ తగిలినప్పుడు దాని మీద స్పిరిట్ వేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది మంట వస్తారు అదా మరి నోట్లో పోసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందండి రోజు నోట్లో పోసుకుంటే ఒకరోజు నా నోరల్లా క్యాన్సర్ అవుద్దు కదా సిగరెట్టు మందు తాగిన వాళ్ళకి ఎక్కువ క్యాన్సర్ వస్తుంది ఒట్టి మందు తాగేకంటే సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే మాల్ న్యూట్రిషన్ కూడా వస్తుంది ఆల్కహాల్తో లివర్ అది దెబ్బ తింటుంది కదా ఆల్కహాల్ ఎక్కడికి దారిలో పోయినంత కాలం క్యాన్సర్ వస్తుంది ఏ దారి నెలుతుందో నోటి నుంచి అన్నవాహిక ఫ్యారింగ్స్ స్టమక్ వీటన్నిటికీ క్యాన్సర్లు వస్తాయి ఆల్కహాల్ ద్వారా తర్వాత అలాగే స్మోకింగ్ మన పొగ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వస్తుంది నోస్ ఓరల్ కావటి మనకి ఆయన చెప్పారు ఇందాక గల్లెట్టు లంగ్స్ ఇవన్నీ క్యాన్సర్లు వస్తాయండి రైట్ సార్ కాల్ చూద్దాం హలో 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 సార్ చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీ సమస్య ఏంటి నాకు రీసెర్చ్ ప్లాన్ అయిపోయింది సార్ ప్లేట్లెట్లు పడిపోతున్నాయండి అంటే దీనికి రెండు రకాలు ఉంటాయి సార్ ఒకటి కారణం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మామూలుగా డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చినా కూడా ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతాయి సో అసలు ఎందుకు పడ్డాయి అనేది అంటే ప్లేట్లెట్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిందా ప్లేట్లెట్స్ డిట్రక్షన్ అంటే ఇవి ఉన్న ప్లేట్లెట్స్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుందా అనేది చూసుకోవాలి ఈ ప్రొడక్షన్ తగ్గటం అనేది మూలుగుతో మ్యారోలో ఉన్న జబ్బు దాన్ని మైలో డిస్ప్లాస్టిక్ సిండ్రోమ్స్ అంటారు డిస్ట్రక్షన్ అనేది ఏంటంటే మీ ఓన్ బాడీ నుంచి యాంటీబాడీస్ తయారయ్యి ఈ ప్లేట్లెట్స్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటాయి తర్వాత దీన్ని త్రాంబసైటోపీనిక్ పర్పుర అంటారు ఈ రకరకాలు ఉంటాయి చిన్నపిల్లల్లో కూడా వస్తుంది ఇది దానికి సరైన వైద్యం చేయించుకుంటే పూర్తిగా నయమవుద్ది అదే మైలోడిస్ ప్లాస్టిక్ సిండ్రోమ్ అనుకోండి ఇది ఒక రకమైన ఈ క్యాన్సర్ టైప్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ టైప్ అనమాట సో మీరు హిమటాలజిస్ట్ని ఎవరైనా కన్సల్ట్ చేయటం మంచిదండి ఓకే సార్ ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తే మన లైఫ్ ఎంతవరకు సేఫ్గా ఉంటుంది కొన్ని స్టేజెస్ దాటిన తర్వాత మనం డయాగ్నోస్ చేస్తే మనం ఎటువంటి లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చు 
అంటే ఏంటంటే స్టేజ్కిను లైఫ్కి సంబంధం లేదు ఉదాహరణకి థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి పక్కన గడ్డల్లోకి వెళ్ళిపోయినా వాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు బతుకుతారు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వస్తే చాలా ఎక్కువ సర్వైవల్ ఉంటుంది ఒకసారి నాకు తెలుసు ఒక పేషెంట్ ఊపిరితిత్తుల్లో కూడా వచ్చింది ఇరవై ఐదేళ్ళు ఆయనకి ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళు ఇరవై ఐదేళ్ళు కంఫర్టబుల్ లేవు ఇప్పుడు కూడా ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటున్నాడు సో కొన్ని క్యాన్సర్లు ఏంటంటే స్లో గ్రోయింగ్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి అవి చాలా వరకు స్టేజ్ అనే సంబంధం ఉండదు అలాగే టెస్టిక్యులర్ ట్యూమర్స్ అంటే బేరజాలలో వచ్చే క్యాన్సర్లు అవి కూడా చాలా మంచి సర్వైవల్ ఉంటాయి అవి కూడా ఎక్కువ సర్వైవల్ వస్తాయి సరైన వైద్యం చేయించుకుంటే వాళ్ళు సర్వైవల్ బాగుంటుంది ఇంకోటి ఈ ఎక్కువ సర్వైవల్ అంటే లో గ్రేడ్ లింఫోమాస్ అంటారు అవి కూడా చాలా మంచి సర్వైవల్ ఉంటాయి లో గ్రేడ్ సార్కోమాస్ అంటారు సాఫ్ట్ ఇష్యూ సార్కోమాస్ అవి కూడా చాలా బాగుంటాయి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నేను చెప్పానే ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చాలా బాగుంటుంది నలభై యాభై ఏళ్ళు కూడా బతుకుతారు దాని నుంచి సామాన్యంగా చావంటూ ఉండదు కోని క్యాన్సర్ టైప్లో అదే లంగ్ క్యాన్సర్ మొదటి దశలో కనుకుంటే చాలా కాలం సార్ నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారు క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇదే సారీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయన ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు రొటీన్ స్క్రీనింగ్ చేస్తే కాయిన్లేషన్ కనిపించింది మామూలుగా అయితే ఆయన చోట్ల కాల్చేవాళ్ళు అంట ఆయన సో అదృష్టవశాత్తు రాష్ట్రపతి అయిన వెంటనే స్క్రీన్ చేశారు ఆపరేషన్ చేశారు ఆ తర్వాత ఎన్నేళ్ళు ఇరవై ఐదేళ్ళు పైన బతికినట్టు సో లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా తొలి దశలో కనుక్కుంటే చాలా వరకు మంచి సర్వైవల్ ఉంటుంది సో మనకేంటంటే ఏం దగ్గు మన ప్రతివాడు దగ్గుతూనే ఉంటారు కదా ఇంట్లో మనం పద నలుగురు ఇంట్లో ఉంటే ఇద్దరు దగ్గుతూ ఉంటారు సిగరెట్ తాగేవాడు దగ్గుతాడు ఆ ఉబ్బసం వచ్చిన వాళ్ళు దగ్గుతారు అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు దగ్గుతారు సో ఈ దగ్గు అనే దానికి మనం లీస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం కానీ ఏదైనా దగ్గు మూడు వారాల కంటే ఎక్కువ ఉండి మామూలు వైద్యంతో తగ్గపోతే అంటే మీ ఇంట్లో మీ నాయనం ఇచ్చే వైద్యం కానీ మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఇచ్చే వైద్యం కానీ లేకపోతే ఎండీ డాక్టర్ ఇచ్చే వైద్యం కానీ తగ్గపోతే మీరు నలభై ఏళ్ళు కానీ దాటితే ఈ క్యాన్సర్ అనేది అనుమానించాలి త్రీ వీక్స్ కనుక నా అన్కంట్రోల్ ఫర్ మోర్ దాన్ త్రీ వీక్స్ అలాగే మాట మారటం చేంజ్ ఆఫ్ వాయిస్ పాపం ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నారే అది వెరీ స్లో గ్రోయింగ్ క్యాన్సర్ లెరింజియల్ క్యాన్సర్ అది వైద్యం చేసుకుంటే ప్రాపర్ స్టేజ్లో వాళ్ళు కూడా ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు బతుకుతారు సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఏం వైద్యం లేకుండా చూడండి ఎంత బా అంటే మనం ఏం చేయకపోయినా అంత స్లోగా పెరుగుద్ది అనమాట అది సో వీళ్ళలో దానికి కూడా మాట మారద్దు బిగినింగ్లో సో మామూలుగా ఏంటంటే కీచు కొంత వచ్చింది వీడేదో అనుకుంటారు ఆ వచ్చినప్పుడు చేంజ్ ఆఫ్ వాయిస్ ఫర్ మోర్ దాన్ త్రీ వీక్స్ వెంటనే వైద్యం సంప్రదించాలి అనుమానించదాక ఇవన్నీ తర్వాత మేల్ ఎనీమియా అంటే పురుషుల్లో కనుక రక్తహీనత వస్తే అది వెంటనే వైద్యం సపర ఎందుకంటే నలభై ఏళ్ళు నలభై ఐదు ఏళ్ళు దాటిన పురుషుడికి రక్తహీనత రాకూడదు ఎందుకంటే తిండి బాగుంటే రక్తహీనత రాదు అదే ఫీమేల్లో ఎంత రిచ్ అయినా ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్ అయినా ఎనీమియా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి నెల ఈ నెలసరిలా పోతూ ఉంటుంది అండ్ ఐరన్ ఇంటేక్ తక్కువగా ఉండొచ్చు ఈ పని ఒత్తిడి వల్ల వాళ్ళు తినలేకపోవచ్చు మేల్ ఎనీమియా మాత్రం వస్తే మాత్రం ఎక్కువగా మనం అనుమానించాల్సిన విషయం ఫార్టీ ఫైవ్ పైన అందరూ ఎక్కువగా ఏంటంటే కోలన్ క్యాన్సర్స్ స్టమక్ క్యాన్సర్స్ ఇట్లా వస్తాయి అనమాట మేల్ ఎనీమియా సో క్యాన్సర్ ని మనం నివారించాలి అంటే ముందు నుంచి ఏమైనా పద్ధతులు పాటించాలా రాకుండా లైఫ్ స్టైల్ అనేది చెప్పాను కదా మా అలవాట్లు మార్చుకోవాలి అంటే మనం సిగరెట్ తాగటం మితం అంటే మొత్తం సిగరెట్ అయితే మొత్తంగా మానేయాలి మందు మానేయమంటే మనం తిడతారు అందరూ మందు మితంగా తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడో తక్కువగా మితంగా తీసుకోవాలి అంటే ఆల్కహాల్ ఇన్ కంట్రోల్ అంటా అనమాట మితంగా తీసుకోవాలి మోర్ దాన్ దట్ ఎక్సర్సైజ్ అండి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అసలు కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని కొట్టేవాళ్ళు ఉద్యోగమే కానీ ఈ రోజున కదిలే ఉద్యోగం ఎక్కడ ఉందండి సో వీళ్ళ ఈ ఎప్పుడైనా సరే శరీరానికి సరైన వ్యాయామం వ్యాయామం అంటే మనకు జిమ్ కెళ్ళక్కర్లేదు ఎక్కడ సరే ఏదైనా నడక కానీ మూవ్మెంట్ కానీ ఇప్పుడు ప్రధానికి రిమోట్ కంట్రోల్ వచ్చింది అక్కడికి వెళ్తే డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి కూడా పద్ధతి రిమోట్ డోర్ ఓపెనర్ అలా రావడం ద్వారా అసలు కదిలే పరిస్థితి లేదు అందుకని కీళ్ళ నొప్పుల నుంచి కాళ్ళ నొప్పులు పైన క్యాన్సర్లు కూడా ఇదే కారణం ఒబిస్టీ అంటే బరువు పెరగటం ఒక కారణం అంటే ఈ ఈ కారణాలకు ఏంటంటే మనం 
అలవాట్లు అలవాట్లు అనేది కారణం తర్వాత ఎంత ఎక్కువ వయసు ఉంటే క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు అంత పెరుగుతాయి క్యాన్సర్ ఇస్ ఎ డిసీజ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే ఎక్కువగా సర్వైవల్ అయిన వాళ్ళు ఉదాహరణకి మనం వందేళ్ళు బతికిన వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి బయట పడవచ్చు బయట పడకపోవచ్చు వంద ఏళ్ళు కనుక బతికింటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్కి ప్రాస్టేట్లో క్యాన్సర్ అనేది ఫామ్ అవుద్ది ఎనభై ఏళ్ళు దాటిన మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ముప్పై మందికి థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎనభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి అది చిన్నగా ఉండి చాలా స్లోగా పెరగచ్చు తొంభై ఏళ్ళు వచ్చేటప్పటికి పెద్ద తిరిగిపోవచ్చు వాళ్ళకి అంటే అప్పుడు మొదలైపోయి నెమ్మదిగా పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట కానీ అప్పుడు ట్రీట్మెంట్కి బాడీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎందుకు అవసరం లేదు చాలా వరకు ట్రీట్మెంట్ లేకుండానే ఇయర్ పాజిటివ్ ట్యూమర్స్కి టాబ్లెట్లు ఇచ్చినా సరిపోద్ది ఓకే టాబ్లెట్లు ఇచ్చినా చాలా వరకు కంట్రోల్ మూడు నాలుగేళ్ళు నాకు తెలిసి ఐదు ఆరు ఏళ్ళ వరకు టాబ్లెట్ తీసుకుని కంఫర్టబుల్గా బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతి వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయాలని ఏం లేదు అసలు ఏ స్టేజ్లో ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది యూజువల్గా ఏంటంటే క్యాన్సర్లో ఈ సాలిడ్ ట్యూమర్స్ అంటారు అంటే గడ్డల్లో వచ్చే క్యాన్సర్లోనే శస్త్రచికిత్సకి ఇండికేషన్ ఉంటుంది మనం అరవై శాతం క్యాన్సర్లో అంటే ఆపరేషన్ అనేది ఇదర్ ముందు కానీ తర్వాత కానీ దీనికి ఫస్ట్ ఏంటంటే సర్జరీకి నాలుగు రకాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ డయాగ్నోసిస్ నిర్ధారణ వ్యాధి నిర్ధారణ రెండోది దశ నిర్ధారణ అంటే స్టేజింగ్ అంటాం మూడోది నయం చేయటం ఈ నా మూడోది అనమాట అంటే ఒకసారి మనం నిర్ధారిస్తాం రెండోది దశ ఏ దశలో ఉంది నెక్స్ట్ అడిగేది అదే కదా ఏ దశలో ఉన్నదని చెప్పేసి స్టేజింగ్ అనేది థర్డ్ ఏమో నయం అయ్యే ఆపరేషన్ చేయటం క్యూరేటివ్ ఆపరేషన్ అంటాం ఫోర్త్ అనేది ప్యాలియేషన్ అంటారు అది కూడా చేస్తాం ఒకసారి పాపం ఏమవుతుందంటే ఈ క్యాన్సర్ వైద్యం అప్పుడు పేగులు పగిలిపోతాయి రంధ్రాలు రావచ్చు దానికి ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ చేయొచ్చు అలాగే ఈ విరోచనం పే క్యాన్సర్లు కూడా అడ్డుకుంటాయి అడ్డుకుని పేగు ఉబ్బిపోద్ది విరోచనాలు ఆగిపోతాయి గ్యాస్ అది పాస్ అవద్దు కడుపు బుర ఉబ్బిపోద్ది అనమాట ఇలా ఉన్నప్పుడు కూడా వైద్యం చేస్తారు దీన్ని ప్యాలియేటివ్ ప్రొసీజర్స్ అంటారు ఒకసారి పుండు వాసన కొడతా ఉంటుంది బయట పడిపోయి ఆయనకి కష్టం అవుద్ది ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా కష్టం అవుతుంది పాప ఎందుకంటే అవన్నీ స్మెల్ వస్తుంది బట్టలు మార్చాలి అందరూ బట్టలు డైపర్లు వేసుకోలేరు కదా అందరూ ఈ డ్రెస్సింగ్స్ పాప అందుకని పూర్వం ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే పాత బట్టలు పెట్టి ఉతికి మళ్ళీ పెట్టేవాళ్ళు అన్ని మార్చుకుంటాం కష్టం అవుద్దని వీటిలో ఇది పాలియేటివ్ సర్జరీ అనేది కూడా కొంత రోజులు ఉంటుంది అంటే ఇవి ఎప్పుడు చేస్తామంటే మిగతా వైద్యం అన్నీ అయిపోయి వేరే దారి లేనప్పుడు మాత్రమే చేస్తాం ఇది సో ఈ నాలుగు రకాలుగా ఆల్మోస్ట్ అరవై శాతం ఈ సాలిడ్ ట్యూమర్స్లో సర్జరీ అవకాశం ఏదో రకంగా ఉంటుంది నలభై శాతంలో ఉదాహరణక రేడియేషన్ కానీ అంటే ప్యూర్ ఈ మందులు కానీ అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే హిమటలాజికల్ డిజార్డర్స్ అంటే లుకిమియాస్ బ్లడ్ క్యాన్సర్సు లింఫోమాసు వీటిలో మైలోమాస్ అంటారు ఈ హిమట ఈ ఇందాక చెప్పాను కదా మైలో డిస్ప్లాస్టిక్ సిండ్రోమ్స్ అని వీటన్నిటిలోని మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ రోల్ పూర్తిగా ఉంటుంది సర్జికల్ రోల్ అంటూ ఏముండదు వీటిలో అందరూ టీం కలిసి అందరూ టీం కలిసి చేస్తారు ఓకే సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి చాలామంది కెమోథెరపీ అన్నా ఏదన్నా భయపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి అసలు ముందు కౌన్సిలింగ్ ఎలా చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఎయిర్ ఫాల్ అయిపోతుంది మనం అంద విహీనంగా అయిపోతూ ఉంటాం ఎందుకు ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్ అంత సర్జరీ చేసుకొని వచ్చి కూడా చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ ద్వారా అవేర్నెస్ పెంచుతూ ఉన్నారు కదా రీసెంట్గా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెలబ్రిటీస్కి అవుతూనే ఉన్నాయి కదా రీసెంట్గా కూడా ఒక హీరోయిన్గా అయింది అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి కలవకృతి రోడ్డు బాగాలేకపోతే కలవకృతిలో మనిషి వెళ్ళడా వెళ్తాడా వెళ్ళడం మీరే చెప్పండి వెళ్ళాలి సో అది ఏంటంటే నేను ఎలా ఉన్నా వెళ్ళాలి ఎలా ఉన్నా వెళ్ళాలి అంటే ఏంటంటే మనకి తప్పదు అన్నప్పుడు అంటే ఇది ఏంటంటే మనం ఆలోచించుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా దేనికంటే ప్రాణాన్ని నిలుపుకోవటానికి సర్వైవల్ కావటానికి క్యూర్ కావటానికి ఎక్కువ కాలం బతకాలి తర్వాత తక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో బతకాలి బతికినంత కాలం సుఖంగా బతకాలి ఈ మూడు ఎయిమ్స్ అనమాట అంటే ప్రలాంగ్ సర్వైవల్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ క్యూర్ అది డిసీజ్ ఈ మూడు కావాలనుకున్నప్పుడు కీమోథెరపీ అవసరం ఉంటుంది చాలా వరకు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి తర్వాత ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ కీమో తీసుకున్నప్పుడు 
సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని కీమో అసలు కీమోనే కాదు ఈ కొద్దిగా గొప్ప సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి ఎందుకంటే అది సిస్టమిక్ కీమోథెరపీ కాబట్టి కొద్దిగా ఉంటాయి బాగా ఈ మధ్యన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గించే మందులు బాగా రావటం వలన మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని తగ్గిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందులాగా అంత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉండదు అంటే ఏంటంటే దీనికి మేజర్గా కారణం సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ దీన్ని ఏమంటావు అంటే సైకోజెనిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటారు చాలా వరకు నేను చూశాను సైకోజెనిక్ వామిటింగ్ అంతకు ముందు ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అత్తగారికి క్యాన్సర్ ఉండేది సో పాపం ఆ రోజులో ఇవి చూసింది వాళ్ళ అత్తగారిని సిస్ప్లాట్ని అనే మందు ఓవేరైన్ క్యాన్సర్ ఇచ్చారు ఆవిడ రోజు తాగి బకెట్లు బకెట్లు వాన్ చేసేదంట ఒకసారి నాతో చెప్పింది ఆయన చెప్పి నాకు అంటే నాకు చచ్చిపోయినా పర్లేదు కీమో తెరిపోద్దని నేను చెప్పాను మీ అత్తగారు ఉన్నప్పుడు సిస్ప్లాట్కి ఒకటే ముందమ్మా ఇప్పుడు సిస్ప్లాట్ని తక్కువ వాడతారు సిస్ప్లాట్ని వాడం మీకు మీకు వాడం మీకు వాంతి రాదు అయితే నువ్వు గ్యారంటీ ఇస్తారా అని అడిగింది సరే ఒకసారి చేసుకుని చూడు బాగు నచ్చితే తీసుకోండి అని చెప్తారు మా మెడికల్ ఆంకాలజిస్తో ఇద్దరం కూర్చుని మాట్లాడి కన్విన్స్ చేశాం చెప్తే వింటారండి మీరు చెప్పడంలో ఉంటుంది ఎవరైనా సరే ప్రాణం ఇంపార్టెంట్ కదా ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాలు బతికినా చాలా అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి మీరు మనం చెప్పడంలో మనదే తప్పు కానీ వాళ్ళదే తప్ప ఉండదు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి ఏంటంటే మనకి నువ్వు బయట దేశాలకి తేడా ఏంటంటే ఈ అక్కడ డాక్టర్ ఎవడో ఒక నిమిషం కంటే ఎక్కువ చూడడం ఒక రెండు నిమిషాలు చూసి ఒకసారి చూసి రాసిపోతాడు అంత రాత కొత్తలే ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళకి నర్సు కౌన్సిలరు సైకలాజికల్ కౌన్సిలరు ఫిజియోథెరపీ కౌన్సిలరు ఫైనాన్షియల్ కౌన్సిలరు అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వేరే దేశాల్లో వీళ్ళు ఉంటారు అంటే డబ్బులు ఎంత ఖర్చు అవుతాయి ఇన్సూరెన్స్కి ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే మన దరిద్రం అన్ని పనులు డాక్టర్ చేస్తాడు ఉంటారు పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఆయన చెప్తేనే పేషెంట్లు అంటే వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే నమ్మకం కావాలంటే డాక్టర్ చెప్పాలి డాక్టర్ చెప్పాలి దాని మూలాన చాలా వరకు వీళ్ళు వింటారు కానీ డాక్టర్స్ కూడా ఓపిక చెప్తారు ఇలా చెయ్యాలి ఇలా తప్పదు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒకసారి దానికి ఏంటంటే మనం ఒక్కసారి వైద్యం తీసుకున్నప్పుడు ఇక ఆల్మోస్ట్ జీవితాంతం మన ఆయనకి మనకి పేషెంట్కి అనుబంధం అనేది పోదు సో వంద ఒక పార్టీ మనుషులు ఇక ఒక పార్టీ మనుషులు వేరే పార్టీ కాదు ఇక ఓకే సార్ తర్వాత తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు అన్నట్టుగా అనుబంధం ఏర్పడుతుంది అన్నప్పుడు అసలు ఎన్ని రోజులు అబ్జర్వేషన్ లో ఉండాలి ఖచ్చితంగా లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్స్ వాడాలా అన్నిటికీ లైఫ్ లాంగ్ అవసరం లేదండి అన్నిటికీ లైఫ్ లాంగ్ అవసరం కొన్ని క్యాన్సర్ కి లైఫ్ లాంగ్ థైరాయిడ్ ఉందనుకోండి థైరాయిడ్ తీసేస్తాం కాబట్టి లైఫ్ లాంగ్ వేసుకోమంటాం అదే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి కొన్ని ఐదు పది సంవత్సరాలు వాడమంటాం టాబ్లెట్ పది సంవత్సరాల తర్వాత ఏం అవసరం కానీ కానీ ఈ పది సంవత్సరాలు అయినా కూడా ప్రతి సంవత్సరం మీరు వైద్యుని సంప్రదించాలి ప్రతి నెల మీ అంతటి మీరు చూసుకోవాలి ఏమన్నా తేడాలు వస్తే అంటే ఆకలి తగ్గిన నీకు బోన్స్లో పెయిన్ వచ్చిన దగ్గు తగ్గకపోయినా బరువు తగ్గిన వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించమని చెప్తాం సో అంటే ఇవన్నీ చెప్పకుండా ఏదైనా తేడా వస్తే మధ్యలో రెండు అని చెప్తాం ముందే చెప్పామనుకోండి ఆవిడకి తలనొప్పి వస్తే అమ్మ నాకు బ్రెయిన్ మెట్స్ అని అనుమానం వచ్చేస్తుంది అందుకని చెప్తాం అనమాట బ్రెయిన్ మెట్స్ మూలాన అంటే అందరూ చదువుకుంటున్నారు కదా సో బ్రెయిన్ మెట్స్ అనేది రావటం మూలానేనేమో అని చాలామంది అడుగుతారు ఇంకా ఇప్పుడు బలవంతాన స్కాన్ రాయాల్సి వస్తుంది ఏం చేస్తాం మరి ఆవిడకి మామూలు తలనొప్పి అన్నా కూడా అది బ్రెయిన్ నొప్పి అనేది కానీ నిజంగానే ఒకసారి పేషెంట్కి అనుమానం వచ్చినప్పుడు నేను చాలాసార్లు చూశాను బ్రెయిన్ మెట్స్ ఉంటాయి సో దానికి ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పే ప్రతిదీ వినాలి వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం తీసి పారేయకూడదు వాళ్ళు అడిగినప్పుడు రాయటమే మంచిది నా ఉద్దేశం ఏమైనా నాలుగు ఎక్సర్ స్కా స్కాన్లు అవ్వచ్చు కానీ ఏదన్నా కనుక పొరపాటున వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనం రాయకపోతే తర్వాత పాజిటివ్ వస్తే మనం బాధపడాలి సో అందుకని పేషెంట్ కనుక అడిగినప్పుడు తప్పనిసరి నేనైతే రాస్తాను సింటమాటిక్ ఎందుకంటే బ్రెయిన్ మెట్స్ మేము తలకాయ లోపల దూరి చూడలేం కదా అందుకని తలనొప్పి ఉన్నప్పుడు ఏమైనా ఆవిడకి అనుమానం ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా రాయటం మంచిది సో సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూడాలి తర్వాత ప్రతి నెల వాళ్ళంతటి వారు చూసుకోవాలి అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బరువు పెరగకూడదు చాలా క్యాన్సర్లకి రొమ్ము క్యాన్సర్కి గర్భకోశ క్యాన్సర్లకి ఎన్నమెట్రల్ క్యాన్సర్కి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్కి కోలాన్ అండ్ రక్తము అంటే 
పేగ్ క్యాన్సర్ వీటన్నిటికీ బరువు పెరగకూడదు ఏమవుతుందంటే స్త్రీల్లో బరువు పెరిగినప్పుడు ఈస్ట్రోజెన్స్ అనేవి పెరిఫెరల్ ఫ్యాట్లో మనకి అడ్రినల్ ఆండ్రోజెన్స్ని కన్వర్ట్ చేసేస్తాయి సో న్యాచురల్గా ఈస్ట్రోజెన్ పెరిగిపోద్ది సో పెరిగిపోవటం వలన మళ్ళీ వీళ్ళకి ఈస్ట్రోజెన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఎక్కువైపోద్ది సో బరువు పెరగటం వలన చాలా అనర్థాలు ఉంటాయి నెంబర్ వన్ మిగతా జబ్బులు వస్తాయి కీళ్ళ నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు కామన్ నడువు నొప్పి మూడు రెండోది ఈ కూర్చొని తినటం వలన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ డయాబెటీస్ ఇవన్నీ వస్తాయి తర్వాత ఏంటంటే ఈ వీటితో పాటు ఈ క్యాన్సర్లు కూడా ఎక్కువ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే ముందు బరువు పెరగకుండా చూసుకోవాలి ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే తర్వాత ఏంటంటే ఈ కొద్దో గొప్ప వ్యాయామం అవసరం చేయాలి తప్పనిసరిగా వ్యాయామం చేయాలి వ్యాయామం అంటే అన్ని కాదు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా జిమ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇంట్లో నడవటం యోగా చేయండి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ యోగా యోగా చేస్తే నలభై ఐదు నిమిషాలు యోగా చేస్తే అది చాలా వరకు బెటర్ ఈ మధ్య పూనాలో ఒక స్టడీ కూడా జరిగింది జలనిధి చేయటం వలన ఒక హాస్పిటల్లో కోవిడ్ వార్డులో డాక్టర్లకు చాలా మంది చేయటం వలన జలనిధి చేసిన వాళ్ళు చేయని వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళకి తక్కువ శాతం ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది జలనిధి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ నేసల్ వాష్ నేసల్ వాష్ అనమాట సో మనం రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాం దుమ్ము అంతా పిలుస్తున్నాం పక్కన ఒకటి సిగరెట్ పిలుస్తాం వాడి వాసన పిలుస్తున్నాం సో అది ఏం చేస్తున్నాం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం వాష్ చేసుకుంటున్నాం సో దాంతోపాటు బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఇవన్నీ కూడా పోతాయి సో ఈ ఏన్షియంట్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ కూడా చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు కుర్కుమిన్ పసుపు చూసారు కదా ఒకప్పుడు పసుపు గురించి మనకు ఎంత తెలిసింది అదే అమెరికా వాడు పట్టుకుపోయి కుర్కుమిన్ పేటెంట్ అంటున్నాడు అసలు మన ఇంట్లో పుట్టిందే మన దేశంలో మన ఊర్లలో పుట్టిన పసుపు అది తీసుకుపోయి కుర్కుమిన్ అని పేటెన్సీ కోసం చేస్తున్నారు సో మన పసుపు మనమే కొనుక్కోవాల్సిన దుస్థితి వచ్చేట ఉంది రేపు ఓకే సార్ మీ అంటే మీరు ఇన్నేళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో పేషెంట్స్ ఎంతవరకు రికవర్ అయ్యి వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ చాలా హ్యాపీగా వచ్చిన పేషెంట్స్ ఎంతమంది చెప్పాను కదమ్మా కొన్ని క్యాన్సర్లో చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు చాలా అంటే కొన్ని అగ్రెసివ్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ముందే మనం చెప్పాలి ఇవి బాగలేదు రెండు మూడు సంవత్సరాలు అని చెప్పినందు వల్ల ఏంటంటే ఫ్యామిలీ కూడా ప్రిపేర్ అవుద్ది చెప్పకుండా నయం చేస్తా అనేది చెప్పకూడదు ఒకసారి బాగున్న క్యాన్సర్లు కూడా తర్వాత బాగా చెడిపోవచ్చు నేను చూసిన వాళ్ళు నాకు ఇద్దరు బాగా నచ్చుతారు ఒకటి నేను క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎంఎన్జే క్యాన్సర్లో ఒక తుంటితో పాటు కాల్ తీసేసాం అంటే హైండ్ క్వార్టర్ ఆంప్టేషన్ అంటారు కాంట్రోసార్కోమా అని అంటే ఒక కాలు ఒక తొంటే ఉంటుంది అంటే మోషన్ యూరిన్ పాస్ చేయగలడు తర్వాత అతన్ని నేను పది సంవత్సరాల తర్వాత మెడికల్ క్యాంప్లో చూశాను తర్వాత ఫాలోఅప్ కూడా రాలే పాపం ఎవరు తీసుకొస్తారు చూస్తే నాకు కలిసాడు వచ్చి కలిసి డాక్టర్ గారు నన్ను గుర్తుపెట్టారా అన్న గుర్తుపెట్టాను ఎట్లా ఉన్నావు అన్న సార్ నేను ఇప్పుడు టాపీ మేస్తుని నాకు ఎంత పది మంది పనిచేస్తున్నారు ఈ కేమ్ అనే టూ వీలర్ టూ వీలర్లో వచ్చాడు ముందు ఒక పైలట్ వీడు వెనకాల టూ వీలర్ చాలా నచ్చింది నాకు ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ హిమ్ ఆఫ్టర్ అంటే పది సంవత్సరాల తర్వాత అంటే కమిట్మెంట్ టు ది లైఫ్ చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే జబ్బు వచ్చిన తర్వాత అబ్బా ఇంకేం చేద్దాం ఫుల్ రిలాక్సేషన్ అనేది అది కరెక్ట్ కాదు వచ్చిన తర్వాత ఫాలోఅప్లో ఉండ ఉన్న ఉండాలి ఏదో ఒక పని చేయాలి నేను చాలామందికి చెప్తాను నాకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్లు అంటారు డాక్టర్ గారు బ్యాంకు పని చేయలేకపోతున్నామండి నేను వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ చేయించుకుంటాను అమ్మ వద్దు తల్లి వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ చేయించుకుంటే ఇంట్లో కష్టమైపోద్ది మీకు అంటే వర్క్ చేయటం వలన సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుద్ది కొద్దో గొప్ప మీకు యాక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది అలా లేకుండా ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చోవటం వలన ఈ మెంటల్ థింకింగ్ కూడా ఎక్కువ డిప్రెషన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే డిప్రెషన్ వచ్చిన వాళ్ళకి క్యాన్సర్ వేగంగా పెరుగుద్ది చాలా వేగంగా పెరుగుద్ది ఎందుకంటే మన బాడీలో ఈ ఆల్మోస్ట్ వెయ్యి కణాలు క్యాన్సర్ కణాల వరకు మన ఇమ్యూన్ సిస్టమే చంపేస్తుంది ప్రతి వాళ్ళకి క్యాన్సర్ కణాలు ఫామ్ అవుతాయి ఏజ్ వచ్చిన కొద్దీ ఇమ్యూనిటీ బాగున్న వాళ్ళకి ఆ క్యాన్సర్ కణాలు చచ్చిపోతాయి సో అదే డిప్రెషన్లో ఒక టెన్షన్ డిప్రెషన్లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఇమ్యూన్ సపరేషన్ కూడా అవుతుంది 
అలాంటి వాళ్ళు క్యాన్సర్ అనేది వేగంగా పెరుగుద్ది తర్వాత కూడా క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిడ్స్ రిట్రో వైరస్ పాజిటివ్ ఎయిడ్స్ ఎయిడ్స్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇమ్యూన్ సపరేషన్ ఎయిడ్స్లో క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ వస్తాయి సో క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిడ్స్ అలాగే డిప్రెషన్లో పోయిన వాళ్ళలో కూడా క్యాన్సర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా తర్వాత వేగంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయండి అన్నిటిని చాలా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి లైఫ్ అంతా ఏది రాకుండా మన దగ్గరకు ఉండాలి అంటే ఓకే సార్ సో ఇప్పుడు వచ్చిన అధునాతన చికిత్స పద్ధతులు ఏమి ఉన్నాయి అంటే మీరు అప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు అప్పటికి ఇప్పటికి ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయంటారు మేము వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒకటే కోపాల్ట్ మిషన్ ఉండేది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కోపాల్ట్ మిషన్ పాడైంది బీబీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అని ఒకటే ఉండేది అది ఇది దిస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఎంఎన్జల్ అంటే హైడ్రాస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు సో మరి న్యాచురల్ కదా మీరు ఆలోచించండి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి అప్పుడు కంబైన్డ్ స్టేట్ మొత్తానికి ఒక్కటే కోబాల్ట్ మిషన్ కోబాల్ట్ మిషన్ అంటే అదేంటంటే మేము చదువుకున్నప్పుడు అడయార్లో నాలుగు లీనియర్ యాక్సలరేటర్స్ ఉండేవి నాలుగు అంటే ఒక్క హాస్పిటల్లో నాలుగు లీనియర్ యాక్సలరేటర్స్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న లీనియర్ యాక్సలరేటర్ కరెంట్ జనరేషన్ అనేది అప్పుడు అక్కడ ఉండేది అప్పుడు చాలా వెనకబడి ఉన్నాం మనం కానీ టూ థౌజండ్ తర్వాత రిమార్కబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ది స్టేట్ ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఫస్ట్ లీనియర్ యాక్సలరేటర్ రెండు వేలలో వచ్చింది హైదరాబాద్లో అబ్బాయి ఇప్పుడు మీకు చెప్పలేనని లీనియర్ యాక్సలరేటర్స్ హైదరాబాద్లో వైద్యం ప్రాపర్గానే ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ ఉన్నది దానికి తోడు మనకి గవర్నమెంట్ సపోర్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది తర్వాత ఇవన్నీ ఉండటంతో ఏంటంటే వైద్యానికి చాలా వరకు సులువు అయిపోయింది ఇంతకు ముందు అంత కష్టం లేదు టెక్నాలజీ మారి టెక్నాలజీ తర్వాత చాలా వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వచ్చినాయి పూర్వంకి ఇప్పటికి తేడా ఏంటి వైద్యంలో అని పూర్వంకి ఇప్పటికి తేడా ఏంటంటే పూర్వం ఉన్న మిషనరీ అన్ని నయం ఒకలానే అవుతుంది ఆ మిషనరీకి ఈ మిషనరీకి ఒకలానే ఉంటుంది కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంతకు ముందు ఏంటంటే ఇచ్చిన దాంట్లో చుట్టుపక్కల ఏరియా కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఈ కోబాల్ట్ రేడియేషన్ వెళ్ళేది కోబాల్ట్ మిషన్ మూలాన ఈ కరెంట్ మిషన్స్ మూలాన ఈ ఎక్కడైతే ప్రిసిషన్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు ఎక్కడ కరెక్ట్గా వెళ్ళాలో అక్కడికి వైద్యం అందటం మూలాన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గినాయి బాగా బాగా ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గింది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది పెరిగింది దీనికి అది మేజర్ థింగ్ చాలా ఏంటంటే లీనియర్ యాక్సలరేటర్ అనేది మీరు ఇవాళ కంప్యూటర్గా ఉన్నారు రేపు కొత్త కంప్యూటర్ ఎలా ఉంటుంది మారిపోద్ది అలాగే రేపు కొత్త హాస్పిటల్ పెట్టేవాడు కొత్తది తీసుకొస్తాడు అంతేనండి అది నువ్వు తర్వాత డయాగ్నోస్టిక్ మెథడ్స్ కూడా పూర్వం మామోగ్రామ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండే కాదు ట్రూ డిజిటల్ వచ్చింది ట్రూ డిజిటల్ వచ్చింది ఇంకా అది కూడా సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీలో ఎంఆర్ మామోగ్రామ్ వచ్చింది ఎలాస్టోగ్రఫీ వచ్చింది అవైలబిలిటీ అనేది చాలా ఉన్నాయి ఏంటి కాల్ చేద్దాం సార్ హలో హలో చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే సార్ నా పేరు గౌతమ్ నాగర్ కర్నూల్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ సార్ అయితే మా ఇంట్లో మా తాతగారు క్యాన్సర్ తో చనిపోయారు మా నాయనమ్మ గారు క్యాన్సర్ తో చనిపోయారు మా చెప్పండి డిస్కన్ ఒక కరెక్ట్ ఆ క్యాన్సర్ గౌతమ్ గారు ఒక డౌట్ సార్ మధ్యలో మిస్ అయ్యిందండి మీ వాయిస్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీలో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ వచ్చే స్టడీ ఉంది మా తాతగారు క్యాన్సర్ వల్ల చనిపోయారు మా అమ్మమ్మ గారు చనిపోయారు తర్వాత మా నాయనమ్మ గారు కూడా క్యాన్సర్ తోనే చనిపోయారు ఇప్పుడు మా మా ఫాదర్ వయసు వచ్చి అరవై సంవత్సరాలు అమ్మ వయసు వచ్చేసి యాభై ఐదు సంవత్సరాలు అవునండి వీళ్ళకి ఏమైనా క్యాన్సర్ అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వంశపరిపరంగా ఉంటాయా చెకప్ లో ఉండాలా అంటే ఏంటంటే మామూలుగానే ఫాదర్ స్మోకర్ వాళ్ళకి ఏం క్యాన్సర్ వచ్చేదనే చూడాలి మీ నాయనమ్మ గారికి ఏమో గొంతు క్యాన్సర్ సార్ అంటే గొంతు క్యాన్సర్ ఓకే గొంతు క్యాన్సర్ తో చనిపోయారు నాయనమ్మ గారేమో లివర్ క్యాన్సర్ తో అటు చనిపోయారు ఆమె దర్జా వాడే అయితే అయ్యండి తక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అది వంశ పారంపరంగా తక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ హ్యాబిట్ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్స్ బాబు ఈ వంశ పారంపరంగా వచ్చే తక్కువ ఉంటాయి మీరు ఏం చేయాలంటే మీ ఫాదర్ మదర్ కి ఏజ్ రిలేటెడ్ టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి అంటే అమ్మకేమో మామోగ్రాము ఇది అల్ట్రాసౌండ్ ఒకసారి చేయించుకుంటే సరిపోద్ది మీ ఫాదర్కేమో పిఎస్ఏ టెస్టింగ్ చేయించుకోవాలి ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ టెస్ట్ ఒక చెస్ట్ ఎక్స్రే తీయించుకుంటే సరిపోద్దండి 
సో వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే సందర్భంగా ఈరోజు మాకు చాలా మంచి విషయాలు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్తే అండి ఇది వాళ్ళ టీ శాట్ ఆరోగ్య మిత్ర కార్యక్రమం మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే